豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。大家最津津乐道的就是娱乐圈明星的私生活。今天辣妹被一个消息刷屏了，好像现在娱乐圈都在讨论他们的婚姻。没错，就是梁朝伟、刘嘉玲的婚姻。这段三十四年的婚姻，最终被福尔摩斯班的网友发现了猫腻。据悉，梁朝伟跟刘嘉玲已经分居超过一年了。目前，梁朝伟是暂居在日本，跟日本的好友待在一起。当然了，这么有名，演技那么好，好多日本明星都期待跟他一起合作演戏呢。梁朝伟跟日本明星在一起聚餐时，看得出他们感情很好，光曝光的就有多次聚餐约饭。而梁朝伟在日本还跟女演员合作。注意看，他的右手搭在女演员没穿衣服的手臂上，两个人合影距离已经超出了安全距离。当然，刘嘉玲在家里也没闲着，跟好友庆祝生日，直接就亲密的亲到了人家的脸上。今年六月份，刘嘉玲回到香港，就去找了她的托尼理发师。做了头发之后，托尼被刘嘉玲亲密而又霸道的挽住脖子，这在中国其实很少见。这如果是一种礼仪，也不是中国的礼仪。所以说，刘嘉玲在边缘感这一块也没有很好的把握好。作为老戏骨了，在娱乐圈驰骋这么多年，其实是应该知道怎么去规避绯闻。像刘德华就非常注意这些，从来不给外界留下把柄。而刘嘉玲、梁朝伟这些跟异性的亲密举动，很显然没有把握好。可即便如此，两个人还是维持着表面的平静。在梁朝伟生日的时候，刘嘉玲送上了自己的生日祝福：“生日快乐，每天快乐，永远快乐。”如今再看这样的生日祝福，好像是意味深长了。刘嘉玲和梁朝伟结婚十三载，不管是在外人还是在朋友看来，他们都像活在两个世界的人。当年梁朝伟、张曼玉跟刘嘉玲的三角恋关系非常紧张，也被外界议论。走在红毯上，梁朝伟干脆左手牵着张曼玉，右手牵着刘嘉玲，三个人穿着纯白色的礼服，看起来就像般配的新人一般，走到哪里都是一道亮丽的风景线。然而看张曼玉的眼神，梁朝伟眼里有着藏不住的喜欢。当时很多人都在意难平，为啥最后梁朝伟没有选择更加惊艳的张曼玉呢？梁朝伟最后选择了让人争议的刘嘉玲，而刘嘉玲跟梁朝伟结婚多年没有孩子，两个人至今保持丁克，明明有条件也有生育能力，却坚持不要孩子。他们的心思其实也是一般人看不懂的。而看刘嘉玲、梁朝伟这一对，很明显一直是女强男弱。刘嘉玲一直被说非常强势，而梁朝伟一直是温文儒雅、很温顺的样子。两个人在一起的感觉。还真是有司令跟小跟班的感觉，其中有一个卫生间故事一直为大众津津乐道。在某个节目里，主持人问刘嘉玲有什么秘密，刘嘉玲告诉他我有洁癖。原来在拍摄电影《狄仁杰》时，刘嘉玲的严重洁癖让他不得不把暂住地的卫生间拆了，而后换上新的浴缸、马桶、洗手盆等等。此外，某次好友舒淇来刘嘉玲家做客，在舒淇走后。刘嘉玲的洁癖再次发作，她又一次把舒淇用过的卫生间拆了，并重新装修了一次。没能逃过刘嘉玲洁癖的，除了友人舒淇，还有爱人梁朝伟。刘嘉玲和梁朝伟住在一起后，也不装了。她嫌弃梁朝伟邋遢，为了避免再次出现拆卫生间的情况，特意在家里装了两个卫生间，一个给她，一个给梁朝伟。正因如此，对于刘嘉玲的洁癖，很多网友表示自己无法接受这样的恋人。但梁朝伟不一样，他也有他的不同之处。他尊重自己的不同，同时也尊重刘嘉玲的不同。于是，两人才能在众多不配的声音中，坚定又悠然地走过十三年。不过，别看梁朝伟话不多，但是他当年也是有过那么一段风流历史。在和刘嘉玲恋爱之前，就已经谈过不少圈内的女明星。在两人确定关系之后，也经常分分合合。刘嘉玲其实是很了解梁朝伟的，虽然有时候梁朝伟在生气之后选择不说话，甚至一个人玩消失，她一点都不担心。这也是对对方的极度信任，而这份信任也是梁朝伟给她的。他们两个在吵架一段时间，冷静下来之后，梁朝伟也会主动给刘嘉玲写卡片之类的，而刘嘉玲也会说出自己的一些想法。不仅如此，刘嘉玲是个聪明女人，她知道老公是不能绑在自己身边的。
，他很懂梁朝伟。当年梁朝伟因为《重庆森林》获得最佳男主角的时候，他就为他办了 party， 还邀请了曾华倩。当年曾华倩和梁朝伟的关系那可是众所皆知，两人分分合合三次。一般女人一定不会让自己的老公和前任有任何关系，而刘嘉玲却主动邀请曾华倩。她表示，她明白自己的老公，此时老公的喜悦一定想要跟曾华倩分享，她不吃醋。而梁朝伟也因为刘嘉玲这么懂自己感到开心，这样聪明的女人谁能不爱？所以这么多年，两个人就算是有聚少离多的情况，外界的一些不好的传言也没能影响他们表面的和谐。他们在一起这么多年，却一直没有孩子。据他们自己说，是因为他们早就已经商量好了做丁克，所以才不要孩子。不过有没有孩子，也并不影响他们的感情。他们一直都是互相尊重、互相扶持的走过来的。而且自从和刘嘉玲结婚之后，梁朝伟的很多工作上的安排也都交给了自己的妻子，他把自己大部分的财产都交给妻子去打理。前段时间，梁朝伟也是迎来了自己的六十大寿，刘嘉玲依旧早早的发表了自己的祝福。不过这一次，她却没能在丈夫的身边，因为这次梁朝伟在我们视频开头提到的日本，而刘嘉玲在国内，两个人因为一些原因没能在一起，并不影响刘嘉玲送去的祝福。而梁朝伟之所以被大众知道和刘嘉玲分居，是因为他和山本耀司是多年的好友。在很多年前的时候，他就为山本耀司走过秀。这么多年，两人关系一直很不错。这次也是正好他在日本，所以被邀请了去。本来应该是在巴黎时装周的，不过因为一些原因，只能是在日本，以直播的方式在东京举行走秀。梁朝伟状态看上去还不错，倒是影帝一直都很朴素，即便出席这样的活动，也是打扮的十分简单，看起来十分低调。以前走秀都是帅哥出场，这次虽然也请了不少帅哥，但是他们的头发被染成银白色。不过这次的服装设计确实都很不错，一看就是山本耀司大师的风格。梁朝伟其实已经六十岁了，虽然他的状态相比其他人还不错，但是和刘嘉玲站在一起，明显刘嘉玲要保养的更好。尤其是去年到现在，他们两个一直都是聚少离多的状态。去年刘嘉玲因为要在内地工作。带着母亲和弟弟等人一直在内地，梁朝伟也是因为忙碌，直到去年下半年仅来看望过一次。在前段时间，梁朝伟在日本已经两个多月了，而刘嘉玲又回了香港，夫妻两个人也是各有各的朋友，各有各的聚会，各自精彩。其实，在辣妹看来，梁朝伟和刘嘉玲之间的夫妻关系是一个半带合力、半带畸形的存在。相信熟知梁朝伟的人都知道，这位天生就有演戏天赋的男人，骨子里有着艺术家独有的丧。所谓丧，指的是长期处于悲观状态，总以忧郁去诠释一切的生活态度。带有丧体质的人，就是一枚长不大的孩子，既需要源源不断的情感刺激去证明自己活着，也需要滚滚如潮的乐观能量去支撑自己活着。所以，梁朝伟人生最重要的两个女人是红颜知己张曼玉和一生伴侣刘嘉玲。前者可以给予她情感刺激，后者可以给予她乐观能量。那为什么梁朝伟最后选择了嘉玲而不是曼玉？因为他太知道自己余生最需要的是像正常人一样，细水长流、幸福而平淡的生活下去。这种生活只有嘉玲姐能够给予他，可选择了嘉玲姐。梁朝伟固然得到了乐观和安全感，却要在精神上承受着无穷无尽的寂寞和失落。嘉玲姐是什么人，大家都知道，她就是一位从物质生活到精神生活都能自给自足的大女人。她长袖善舞，精通应酬，兴趣广泛。毫不夸张地说，这种内心世界富足、生存能力极强的女人，你就算将她扔在荒岛里，也饿不死她。所以，梁朝伟这种小丧精注定离不开小太阳嘉玲姐的温暖照耀。然而，梁朝伟需要依赖嘉玲姐的同时，却走不进对方的圈子与世界，也难怪在结婚之后很长一段时间，两夫妻都处于各自各精彩的状态。嘉玲姐在奔波应酬、爬山会友当中玩得不亦乐乎，至于梁朝伟，就将自己关在家中，写字、看书，偶尔去巴黎喂个鸽子，去东京逛个街。虽然孤独。但是倒也过得怡然自得。据报道，刘嘉玲目前的财产早已超过了八个亿。
。由于禹梁朝伟一直没有孩子，所以他的财产由谁继承依然是个谜。不过外界盛传将会留给他的侄子刘兆恩，毕竟两人是有血缘关系的，当然也不排除捐赠出去。我们看到周润发也是膝下无子，他曾公开表示自己的财产将会捐赠出去。不过刘嘉玲从来没有表态过，所以概率还是很低的。明星的婚姻是最不能臆想的，他们有他们的生活方式，到底因为什么原因分居，大家不得而知。而两个人分居之后的状态呈现出来各玩各的，为什么都这么做也是不得而知。你们怎么看刘嘉玲跟梁朝伟这一对？难道真的像外界猜测的那样吗？在当事人没有官宣的时候，大家尽量还是保持理性吃瓜。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言讨论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。